आयोडिन मुक्त लवन दीब देखते छोट स्केल मेपे नहीं आयोडिन मुक्त लवन जो रकम आयोडिन नहीं तो ये समुद्र पर रसाल बला है यहाँ दीब और जो पानी नहीं हाउस अर्थात पानी टीडीएस ए पीएस मापा छो तो नहीं लिटारे साथ ग्राम लवण मिक्स कर भलोक नेड़े दीब प्रथम मसर पोना गा बीस लिटार पानी मध्य जे एक चार चामच परमाण पटाशन दिए दस सेकेंड भिजिए रखब दस सेकेंड मात्र भिजिए रखबे ठीक दस सेकेंड पर तुले लवण मिसानो पानी आबाद दस सेकेंड रखबे प्रथम पटाशे दीबें कारण पटाशा लवण पानी धुए जाए लवण पानी एक एंटीबायोटिक मत क्ज कर पटाशे पानी धुए बेर हो जाए शरीर के सरसर हाउस पटाशा जाए ना ये लवण पानी दस सेकेंड रखब ये दस सेकेंड ये दस सेकेंड जा अर्थात पानी एडजस्ट हर जो एक समय से नतून परेश नतून पानी किस भय आतंके थे तो तो किस समय दी और, और जो भय आतंक से केटे जाए आस्ते धीरे पानी साथ मिक्सड हो जाए निजे देखें एक निजे पानी साथ मैच कर नहीं से तो ये पुना अपना जीवाणु मुक्त करबेंपनर हाउस पानी साथ एडजस्ट कर आस्ते धीरे सारबें तो रिजल्ट अवश्य भलो पा बंधुरा पुना जीवाणु मुक्त कर पुना हाउस सर अलरेडी तो पुना हाउस अवमुक्त करारे छयथ आठ घंटा को खबर देर प्रयोजन नहीं कारण और किसुटा धकल थे कारण किसुटा भय थे आतंक थे पानी साथ एडजस्ट हार जो ओके किस समय दीते हैं जो और पानी साथ एडजस्ट हो जाए जो और अबाधे एरक चलाफे कर और भय भेगे जाए तक खबर दीबें खबर निसंदेह खेबे तो कौन मास सारे सेटार ऊपर डिपेंड कर आपके खबर नीते हैं कारण एक एक रकम मासर एक एक रकम खबर हो तो प्रथमवार हिसाब से मनोसेक्स तेलापिया सर तो तेलापियाार खबर आनी पा बजारे पे जा तो तेलापियाार खबर नीबें भाषमान फिट जेटा जेटार मध्य मोटामुटी भलो रकम प्रोटीन थे भलो को कम्पानी देखे नीबें तो खेल रखते भाषमान खबर कारण तेलापिया आसले नीचे खबर खबर खाए ना बोल चले तेलापिया सब समय भाषमान खबर पसंद कर मुख हाँ और सामने दिखे आगाय मुख हाँ हाँ खबर दिखे आगाते थके देखते हैं प्रत्येक क्योंकि हाँ खबर खुजे और गाल सज अनुजाई खबर तो खेते पसंद करे जो गाल बड़ो सैज हो जाए और गिलते कष्ट है से क्षेत्र में भांगार चेषा कर ये और आलदा एक खाटनी पड़े जाए तो खबर जो नीबें तक ख्याल करबें मसर सजा कि से अनुजाई खबर नीबें तो जो अपार मसगला सतशो थ आठशो लाइन ऊपरे है अर्थात एक के जीते जो सातशो प्लस है एक के जी ते जो एक हज़ार पंद्रह दुई हज़ार पिस है तक अपार मसर खबर क्योंकि सैज एक रकम हो एक के जी ते जो सातशो नीचे आस खबर अन्न सज एक के जी ते जो तीन सौ साढ़े तीन सौ पिस है तक से ही पोना मसगुलर खबर क्योंकि अन्न एक सज हमें देखा ये देखते जो एकदम गुड़ो खबर इन एकदम गुड़ो पाउडार मत अर्थात आटार मत सूजर मत किस तो ये खबर क्योंकि अपनी जिरो सज अर्थात जखनी एक के जी ते सत आठशो 
পনার বেশি ধরবে অর্থাৎ 700 লাইন থেকে শুরু করে আপনি 5000 লাইন পর্যন্ত এই জিরো সাইজ খাবারটা আপনি দিতে পারেন যখন একটু সাইজে মাছ একটু বড় হবে যখন আপনার জিরো সাইজ খাবার আমি যেটা বললাম এটা কিন্তু পাউডার এটা কিন্তু কোনো সাইজ না জিরো সাইজটা কিন্তু এইটা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা সরষের দানার থেকে সামান্য কিছুটা বড় হবে তো এটাকে কিন্তু জিরো সাইজ বলে তো এটাকে আপনি কিছুটা বড় মাছ হলে সেটাকে দিতে পারবেন অর্থাৎ মাছের সাইজটা যদি একদম ছোট হয় তাহলে আপনি এই পাউডারটা খাওয়াবেন আর যদি একটু বড় হয় তাহলে এইটা দিবেন আর যদি আর একটু বড় কিনেন কিংবা মাছ যখন আর একটু কিছুদিন পালার পরে পোষার পরে যখন আর একটু বড় হবে তখন আপনি এই ওয়ান সাইজ খাবারটা দিতে পারেন এটা কিন্তু জিরো বড় সাইজটা তো এই খাবারটা তখন আপনি দিতে পারেন তো প্রত্যেকটাই ভাসমান খাবার এবং প্রত্যেকটাই বাজারের সেরা খাবার আপনার কোম্পানি ভেদে কিন্তু প্রোটিন কম বেশি হয় সেটা একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন তো আমার এখানে যেহেতু তিন সাইজের পোনা আছে এখানে এমন সাইজ আছে যেটা এক কেজিতে পনেরোশো উঠবে আবার এমন সাইজ আছে যেটা এক কেজিতে তিনশো উঠবে অর্থাৎ তিনটা সাইজ আছে ছোট মাঝারি বড় মিলানো একটা সাইজ আমি অবশ্য যাদের থেকে নিয়েছি আমি একটা সাইজই দাবি করেছিলাম কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত সেটা দিতে ব্যর্থ হয়েছে মাস্টার ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়নি তো তিন সাইজ হলে যেটা করব যদি আমরা এখন এই জিরো সাইজ খাবারটা দিই তাহলে কিন্তু ছোট সাইজগুলো কিন্তু খেতে পারবে না আবার যদি একদম বড়টা দিই শুধু বড় মাছগুলো খেতে পারবে তো ছোট মাছগুলো কিন্তু খেতে পারবে না তো আমি যেটা করি যে যদি আমি এই জিরো একদম জিরোর নিচেরটা পাউডারটা দিই তাহলে কিন্তু সব জাতীয় মাছই খেতে পারে তো আমি প্রথমে আট দশ দিন পর্যন্ত আমরা এই পাউডারটা দিব তাহলে সব ধরনের মাছ খেতে পারবে এটা বড়টা যেরকম খেতে পারবে ছোট মাছ কিন্তু অনায় সেটা খেতে পারবে সাত আট দিন পরের থেকে যখন মাছটা একটু বড় হবে ওর মুখটা একটু বড় হবে তখন এই জিরো সাইজটা দিব আমরা অর্থাৎ আমাদের টার্গেট হলো আমরা সাড়ে তিন মাস এখানে মাছগুলা রাখব অর্থাৎ হারভেস্ট করব সাড়ে তিন মাস পরে আমাদের লক্ষ্য হলো সাড়ে তিন মাসে যেহেতু এটা হাইব্রিড মনোসেক্স হিসাব অনুযায়ী এটা সাড়ে সাতশো থেকে আটশো গ্রাম চলে আসবে প্রতি পিস তো সেই হিসাবে আমরা প্রথম দশ বারো দিন আমরা এই পাউডারটা দিব তারপরে এক মাস আমরা এই জিরো সাইজটা দিব তো দেড় মাস চলে গেল বাকি যে এক মাস পর্যন্ত আমরা এইটা দিব অর্থাৎ এক সাইজ যেটা ওয়ান সাইজ তো আড়াই মাস চলে গেল লাস্টে এক মাস আমরা দিব এর থেকে বড় আর আরেকটা সাইজ আছে সেটা দুই সাইজ বলে অর্থাৎ দ্বিতীয় নাম্বার সাইজটা সেইটা তখন আমরা দিব তো এইভাবে আপনারা খাবারটা মেনটেন করবেন এক কথায় বাংলায় বললে আপনি একটা মাছ দেখবেন যখন খুব কাছ থেকে ও কিন্তু হা করে সামনের দিকে আগায় তো ওর গালে যাতে একটা খাবার সহজে ঢুকে সেই অনুযায়ী কিন্তু খাবারটা নিতে হবে তো সাইজ অনুযায়ী নেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং যদি ছোট সাইজ থাকে তাহলে বড় খাবার যেহেতু খেতে পারবে না তখন এই পাউডার সাইজটা দিতে হবে যাতে ছোটগুলা খেতে পারে অন্তত আর একটা ব্যাপার সেটা হলো খাবার কখন কখন দিবেন তো এটাকে আপনি ছোট বাচ্চা থাকতে যখন যেভাবে ট্রেন করবেন সেভাবে কিন্তু সম্ভব তো আমি দুই বেলা দেই সকালে এবং সন্ধ্যায় ওরা দুই বেলা খাবারটা একটু বেশি পছন্দ করে তো আপনি ইচ্ছা করলে তিন বেলা দিতে পারেন তো খাবার দিবেন যতটুকু প্রয়োজন সারা দিনে সেটা তিন ভাগ করে দিতে পারেন অথবা দুই বেলা সকালে এবং সন্ধ্যায় দুই বেলা দিলেই চলবে তো আমি যেটা করি যে দুই বেলা দিই সকালে এবং সন্ধ্যায় আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো খাবার যখনই দেন খাবার যাতে ওয়েস্টেজ না হয় অর্থাৎ অতিরিক্ত না হয়ে যায় অর্থাৎ খাবারের পর যদি ভেসে থাকে সেটা একসময় পানির নিচে চলে যায় এবং এই এই অপচয়কৃত খাবারটা এই অতিরিক্ত খাবারটা কিন্তু পচে অ্যামোনিয়ার সৃষ্টি হয় যেটা অ্যামোনিয়া খুব বেশি বেড়ে গেলে কিন্তু কন্ট্রোল কন্ট্রোল করাটা খুবই দুরূহ ব্যাপার তো সুতরাং এই ওয়েস্টেজ যাতে না হয় খাবার যাতে অতিরিক্ত না হয়ে যায় সেটা খেয়াল করবেন সেটা বুঝতে পারবেন খুব সহজে আপনি একটু একটু করে দিবেন সময় নিয়ে অন্তত আধা ঘন্টা সময় নিয়ে একটু একটু করে খাওয়াবেন একটা সময় দেখবেন ওরা আর খেতে চাচ্ছে না বুঝতে পারবেন আর আরও পনেরো মিনিট পর ফিরে এসে দেখবেন যে কিছু খাবার এক্সট্রা ভেসে বেড়াচ্ছে তখন খাবার ওরা খাচ্ছে না তাহলে বোঝা যাবে যে এই খাবারটা আমাদের অতিরিক্ত তো একবেলা আপনার যদি বুঝেন যে এই এতটুকু পরিমাণ খাবার দেওয়া উচিত ওই পরিমাণ দিবেন পরের বেলার থেকে কমিয়ে আনবেন খাবারটা তো যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু দিবেন অথবা অযথা এই ট্যাঙ্কে অ্যামোনিয়া সৃষ্টি করে লাভ নেই বন্ধুরা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে দেই তেলাপিয়া মাছ কিন্তু যতটা খাবার দিবেন ততটাই ও খেতে থাকবে ও খেতে খেতে পেট ফুলে মরে যাবে তারপর কিন্তু ও খেতেই থাকবে তো সুতরাং আমরা যে খাবারগুলো আসলে দেই এই খাবারগুলো কিন্তু আসলে পেটে যাওয়ার পর কিন্তু ফুলে তো সুতরাং আপনার মনে হবে যে খাবারটা কম হয়ে গেল কিন্তু মূলত কিন্তু ওর খাবারটা কম হবে না ও যা খাবে কিছুক্ষণ পরে আধা ঘন্টা পরে কিন্তু ও পেটে গিয়ে ওর খাবারটা ফুলে তো আপনি যদি অতিরিক্ত খাবার দিয়ে দেন তো ও কিন্তু অনেকটা খেতে পছন্দ করবে পেটে যতটা ধরে সেটা কিন্তু ও
যেহেতু খাবারটা আধা ঘন্টা পরে ফুলে সেহেতু আমরা খাবারটা কম পরিমাণে দিব এবং আধা ঘন্টা পরে ওর পেটটা মোটামুটি ভরবে অতিরিক্ত খাবার দিলে ও পেট পেটে খাবার জ্যাম হয়ে হজম করতে না পারে কিন্তু মারা যাবে তো সুতরাং খাবার অতিরিক্ত যাতে কোনো অবস্থাতে না হয় সেটা খেয়াল করবেন দেখুন আমি একটু আগে খাবার দিয়েছি তারপরও আপনাদের দেখার জন্য দেখানোর জন্য কিছুটা এক্সট্রা পাউডার খাবার দিয়ে দিলাম দেখুন মিনিটের মধ্যে কিন্তু সব এখানে আবার জটলা শুরু হয়েছে অর্থাৎ ওরা যতক্ষণ দিতে থাকবেন ওরা খেতেই থাকবে ওরা পেট ফুলে মারা যাওয়া পর্যন্ত খেতেই থাকবে দেখুন জায়গাটা কালো হয়ে গেছে অন্যান্য অংশে দেখুন পাতলা পাতলা সব মাস এইখানে চলে এসেছে তো সুতরাং অতিরিক্ত খাবার দেওয়া থেকে অন্তত তেলাপিয়াকে খাবার অতিরিক্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকুন বন্ধুরা এই পর্বে আমরা দেখলাম কিভাবে পোনা জীবাণু মুক্ত করতে হয় এবং মাছের পোনার খাবার দেওয়ার সম্পর্কে আলোচনা করলাম পার্ট বাই পার্ট আলোচনা শুনতেছেন ধন্যবাদ আপনাদের পিছনের পর্বগুলো একটু দেখে নেবেন একদম বায়োফ্লোকের একটা ইটের গাঁথনি থেকে শুরু করে হার্ভেস্ট পর্যন্ত আপনাদের সাথেই থাকব যদি আপনারা অনুগ্রহ করে সাথে থাকেন তাহলে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে পাবে পাবেন আল্লাহ রহমত থাকলে অবশ্যই আমরা এখান থেকে ভালো কিছু আশা করতে পারি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং প্রত্যেকের প্রত্যেকের পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ